నమస్తే ఫ్రెండ్స్ నలిని తెలుగు ఛానల్ కు స్వాగతం జై భవానీ ఎన్నో పండుగలు పర్వదినాలు కలబోసుకున్న మహత్తరమైన మాసం శ్రావణ మాసం శ్రావణ మాసంలో లక్ష్మి అమ్మవారి అనుగ్రహం కొరకు అమ్మవారిని వరాలు కురిపించే వరలక్ష్మి దేవిగా పూజిస్తూ ఉంటారు అయితే పూర్వకథల ప్రకారం శ్రావణ మాసంలో వరలక్ష్మి అమ్మవారిని సేవించడం వల్ల సాక్షాత్ పార్వతీదేవికి కుమారస్వామి సంతానంగా పొందారు అంతేకాక రాజా విక్రమార్క మహారాజు ఇంకా నందరాజు కూడా వరలక్ష్మి అమ్మవారిని శ్రావణ మాసంలో పూజించడం వలన అఖండ సామ్రాజ్యాన్ని స్థాపించుకున్నారు అయితే వరలక్ష్మి వ్రతం ఫలితంగా చారుమతి ఇంకా ఆ ఊర్లో ఉండే స్త్రీలు కూడా లెక్క పెట్టలేనంత ఐశ్వర్యాన్ని పొందారు అలాగే ఈ రోజుల్లో కూడా స్త్రీలు ఇల్లు వాకిళ్ళు ఇంటి చుట్టూ ఉన్న పరిసరాలను అంతా శుభ్రం చేసుకుని ఎంతో నిష్టగా భక్తి శ్రద్ధలతో అమ్మవారిని వివిధ రకాలు పండ్లు పువ్వులు నైవేద్యాలతో ఆరాధిస్తూ ఉన్నారు అయితే తెలిసి తెలియక శ్రావణ మాసంలో శుక్రవారాల్లో మరీ ముఖ్యంగా వరలక్ష్మి వ్రతం నాడు ఈ పూలతో అమ్మవారిని అస్సలు పూజించకూడదు అమ్మవారి అనుగ్రహానికి లోను కాకుండా అమ్మవారి ఆగ్రహానికి గురి కావలసి ఉంటుంది తస్మాత్ జాగ్రత్త కాళికా పురాణాన్ని అనుసరించి మొదటిగా మనం అమ్మవారిని ఏ పూలతో ఆరాధించాలి ఏ పూలతో ఆరాధించడం వలన విశేషమైన ఫలితం ఉంటుంది అనేది ఈ వీడియోలో మొదటిగా చూద్దాం తర్వాత ఏ పూలతో ఆరాధించకూడదు అనేది చూద్దాం అయితే వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేసి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి పైగా వరలక్ష్మి వ్రతం చేసుకునే మీ బంధువులకు మిత్రులకు కూడా ఈ వీడియోని షేర్ చేయండి తెలిసి తెలియక ఈ పూలు వాడుతున్నారేమో ముందే జాగ్రత్త పడతారు నలిని తెలుగు ఛానల్ని కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి బెల్ బటన్ని క్లిక్ చేయండి లక్ష్మీ అమ్మవారిని ఆరాధించటంలో ఉపయోగించే పూలలో ఎప్పుడు మొట్టమొదటి స్థానంలో నిలిచే పూలు కలువ పూలు లేదా తామర పూలు గులాబీ తెలుపు రంగులతో కలబోసుకున్న ఈ తామర పూలను అమ్మవారికి ఈ శ్రావణ మాసంలో ఆరాధించండి కలువ పూలతో అమ్మవారిని ఆరాధించడం వల్ల నారాయణుడితో సహా లక్ష్మి అమ్మవారు మనింట్లోనే ఉంటారని ప్రతీతి పై ఫోటోలో చూపిస్తున్న విధంగా మనసులో అమ్మవారి అయ్యవారి యొక్క రూపాన్ని తలచుకుని ఒక్కొక్క కలువ పూలను అమ్మవారి వద్ద ఉంచండి వీలైనన్ని కలువ పూలను తీసుకోండి మామూలుగా అయితే నూట ఎనిమిది నామాలకు నూట ఎనిమిది కలువ పూలతో పూజ చేయాలి అవి ముందుగానే దొరకని పక్షంలో వీలైనన్ని పూలతో అమ్మవారిని సేవించండి ఇలా ఈ రూపాన్ని మనసులో అనుకొని కలువ పూలను ఒక్కొక్కటిగా అమ్మవారి వద్ద ఉంచటం వలన లక్ష్మీనారాయణులు ఇక మన ఇంట్లోనే ఉంటారు అమ్మవారు అయ్యవారు మన ఇంట్లోనే ఉంటే ఇక కావాల్సింది ఏముంది సంపూర్ణమైన సుఖ సంతోషాలు మనతోనే ఉంటాయి అయితే ఒకవేళ కలువ పూలతో దొరకని సందర్భంలో కలువ పూలు దొరకని పక్షంలో రెండవ స్థానంలో నిలుస్తున్న పూలు మందార పూలు ఎర్రటి ఒంటి రెక్క మందార పూలు నాటు మందారపు పూలు ఎర్రగా ఉండి ఐదు రెక్కలతో కూడిన నాటు మందార పూలు కాళికా పురాణం ప్రకారం మందార పువ్వు అంటే భూలోకంలో ఉండే కల్పవృక్షం పూల యొక్క కల్పవృక్షం అని పేరు మందార పుష్పాలతో అమ్మవారిని అర్చించటం వలన అనేకమైన సుఖ సంతోషాలు దొరుకుతాయి మా మందార పూలతో అమ్మవారిని పూజించడం వల్ల సాక్షాత్తు ఇంద్రలోకంలో ఉన్న కల్పవృక్ష పూలతో అమ్మవారిని పూజించిన ఫలితం దక్కుతుంది అమ్మవారిని మందార పూలతో ప్రత్యేకంగా ఈరోజు ఆరాధించడం వలన సయ్యాసుఖం కలుగుతుంది సయ్యాసుఖం అంటే మంచి నిద్ర ఎంతో మంది ఎన్నో లక్షలు వేలు సంపాదించినా కూడా వారికి నిద్ర అనేది పట్టదు అంతేకాక చాలా మంది నైట్ షిఫ్ట్లని ఈ రకంగా నిద్ర లేకుండా కంటి మీద కునికే ఉండదు అలాంటి వారు మందార పూలతో అమ్మవారిని పూజించడం వలన వారికి సయ్యాసుఖం మంచి నిద్ర కలుగుతాయి మంచి మంచి పరుపులు దిండ్లు మహత్తరమైన భోగభాగ్యాలు దక్కుతాయి ఇక వరలక్ష్మి వ్రతం రోజు శుక్రవారం రోజు శ్రావణ మాసంలో అమ్మవారికి తప్పకుండా నివేదించవలసిన పూలు అమ్మవారిని అర్చించవలసిన పూలు కరవీర పుష్పాలు కరవీర పుష్పాలు అని సంస్కృతంలో పిలుస్తారండి గన్నేరు పూలను ఈ విధంగా పిలుస్తారు గన్నేరు పూలతో అమ్మవారిని ఆరాధించడం వలన బంగారం వెండి వజ్ర వైడూర్యాలు అనేవి మనకు వచ్చి చేరతాయి 
అంతేకాకుండా అమ్మవారికి వరలక్ష్మి వ్రతం రోజు మిగిలిన సందర్భాలలో శుక్రవారాలలో తప్పకుండా నీ అర్చించవలసిన పూలు తెల్లటి పూలు తెలుపు రంగులో ఉండే పూలండి అంటే మల్లె జాజి విరజాజి సన్నజాజి ఇలా ఉంటాయి కదా ఈ పూలతో అమ్మవారిని ఆరాధించండి కోరికలతో పూజించేవారు అంటే మనసులో నాకు ఈ కోరిక ఉంది ఇది నెరవేర్చమ్మా అని పూజించేవారు ఖచ్చితంగా తెల్లటి పూలతో పూజించడం వలన వారు కోరుకున్న సకల కోరికలు తీరుతాయి అంటే ఆ కోరికలు తీరడానికి మార్గం సుగమం అవుతుంది కావున తప్పకుండా అమ్మవారికి మంచి కోరికలతో మంచి విషస్తో పూజ చేయాలనుకునేవారు తెల్లటి పూలతో అమ్మవారిని అర్చించండి ఇక మెయిన్ వచ్చేటప్పటికి ఏ పూలతో అమ్మవారికి పూజించకూడదు వరలక్ష్మి వ్రతం రోజు శ్రావణ శుక్రవార వారాలలో అంతేకాకుండా విడిగా శుక్రవారాలలో కూడా ఈ పూలను అమ్మవారికి అర్చించడం వల్ల ఈ పూలతో అమ్మవారిని అర్చించడం వలన అమ్మవారి అనుగ్రహం కాకుండా ఆగ్రహానికి లోనవుతాం అవి ఏ పూలు అంటే మొదటి ప్లేస్లో ఉండేవి నీలంగా ఉండే పూలండి నీలం రంగులో ఉండే పూలు అమ్మవారికి పెట్టడం అనేది సంపూర్ణంగా నిషేధం ఖచ్చితంగా అమ్మవారికి నీలం రంగు పూలను పెట్టకూడదు శుక్రవారాలలో అదేవిధంగా గడ్డి పూలు గడ్డి పూలు కూడా లక్ష్మి అమ్మవారికి పెట్టకూడదు నీలం రంగు పూలు ఇంకా గడ్డి పూలు ఈ పూలను అమ్మవారికి అస్సలు పెట్టకూడదు ఈ పూలతో అమ్మవారిని అర్చించకూడదు జాగ్రత్త పడండి అమ్మవారి ఆగ్రహానికి గురి కావలసి ఉంటుంది వరలక్ష్మి వ్రతం చేసుకునే మీ బంధుమిత్రులకు ఈ విషయాన్ని షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఒకవేళ తెలిసి తెలియక అమ్మవారిని ఈ పూలతో ఆరాధిస్తారు ఏమో అని మీకు ఈ వీడియోలో చెప్పడం జరుగుతుంది మీకు తెలిస్తే గనక లీవ్ చేసేసేయండి మీకు అంతేకాక ముళ్ళు ఉండే పూలు పాలు కారే పూలు కూడా పూజకు పనికిరావని మనందరికీ తెలిసిన విషయమే కదా ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసి కమెంట్ చేయండి నలిని తెలుగు ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి బెల్ బటన్ను క్లిక్ చేయండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ జై భవానీ జయం శుభం లాభం అమ్మవారి కృపా కటాక్షాలు మనందరి పైన సంపూర్ణంగా ఉండాలని కోరుకుంటూ మరొక వీడియోతో మీ ముందుకు వస్తాను